que hay un saludo para toda la gente que está por ahí conectada en este momento y los que nos están viendo en este Insta, en, en Instagram Live, no, en este live de Twitch. Estamos felices y contentos de, de poder estar por aquí con ustedes el día de hoy para llevar lo que es el tema del mes aquí en el canal de Twitch y también ahí compartiéndolo más adelante en lo que es YouTube. Si usted no ve YouTube, pues bueno, bienvenido y espero que se pueda quedar. Y si buscó el contenido y si está por acá es porque le interesa y espero también, por supuesto, que le pueda servir y yo también espero que hoy me sirva el contenido también que tenemos el día de hoy. Eh, la, la dinámica, eh, bueno, estoy llevando un tema eh, mensual durante este mes, do, durante este año 2021, temas que son de interés para el creador de contenido, para aquella persona que necesita información, requiere información para saber cómo empezar en Twitch, qué va, se va a enfrentar, o YouTube o Facebook Live, y qué se va a enfrentar con diferentes redes sociales. Este, en este caso, eh, no solamente es sentarse y, y jugar, porque muchos dicen, ah, voy a entrar, voy a jugar y la gente llega. Es rudo cuando te das cuenta de la realidad y no solamente es jugar, sino que te, te empieza a importar la gente que llega y también te empieza a importar la gente que no llega, más que todo también los números que tienes y los números que no tienes. Y todo eso eh, juega un papel muy importante en el creador de contenido general, ya sea el que hace eh, live en Facebook, YouTube, YouTube o Twitch o también pues el que hace contenido para Instagram, para otras plataformas eh, y no solamente eh, lo que es eh, crear contenido, eh, temas de video, sino también escrito, algunas páginas web, algunos blogs, todo eso eh, en la parte anímica, en la, en, aquí en la cabecita juega un papel muy importante y pues la idea de hoy es poder conversar y llevar ese tema a cabo que es súper súper interesante eh, y bueno la semana el año pasado el mes pasado más bien dije semana año todo menos lo que iba a decir el mes pasado este tuvimos el creador de contenido eh, eh, no recuerdo cuál era el tema no recuerdo pero hablamos un poco de a ah, la realidad de un nuevo streamer la realidad por, con la cual nos encontramos eh, en las redes sociales y hoy el tema del mes de febrero es pues complementarse un poco con eso pero con alguien profesional con una eh, eh, persona profesional y que eh, es, es, eh, eh, se desempeña en este campo diariamente y casi que ni tiempo tiene, más bien es un honor tenerla por aquí y acompañarlos. Gabriela Salas, un gusto tenerte por acá, bienvenida a mi canal de Twitch, eh, siempre ahí nos hemos seguido en las redes sociales desde hace muchísimo tiempo, pero eh, esto que he llevado temas a Twitch, digo yo, necesito que, que, que ese caso Zico Gamer, luego supe que se llama Gabriela Salas, estuviera conmigo. Gabriela, un honor tenerte por acá y bueno, hoy lista para iniciar el, el temazo. Sí, más bien, muchísimas gracias por la invitación, yo feliz de estar acá y por supuesto compartir conocimiento y experiencias con todos. Exactamente, perfecto, perfecto. Este, siempre me pasa lo mismo, yo hablo como, como 10 horas y doy el pase y como 10 segundos. Sí, sí. Sí, me pasa lo mismo, pero es que yo hablo mucho, vale, me tiene que callar. Este, hoy es un tema muy importante, a toda la gente que está por ahí, gracias por acompañarnos, también le invitamos para que puedan hostear y compartir también el, el, el live, para que llegue más creadores de contenido, más gente que le interese, y también más padres, por qué no, que sepan también lo que su hijo hacen o ven también en, su, en redes sociales. Eh, para meternos en contexto y antes de ingresar al tema principal, que será aproximadamente una hora a partir de ese momento eh, eh, la conversación. Eh, Conversamos un poco, Gabriela, eh, tu campo, en qué te especialistas, cuál es tu profesión, eh, para que más o menos entendamos quién es eh, Gabriela, en este caso Psico Gamer. Claro, bueno, yo soy psicóloga eh, con una especialización en investigación de usuario, algo que okay. muy, muy poco se ve acá en Latinoamérica. Okay. Eh, pero es bien sabido ya en Europa y, en, y pues lo que es Canadá y Estados Unidos. Eso ya es una profesión como tal. Allá es más, eh, más fuerte el, el asunto. Claro, ya está mucho okay. más desarrollado. Bueno, okay. hay conferencias internacionales de eso. Bueno, ya, ya está establecido. Bueno, para que empresas como Microsoft, Valve, mm -hmm. eh, Ubisoft... Eh, ya okay. estén contratando psicólogos y no psicólogos cualquiera, ¿verdad? No es que yo ya tengo una especialización y ya voy a ir yo y pues, pues no, ellos realmente hacen pues un gran examen uh -huh. eh, para poder ingresar a estas, a estas empresas porque realmente se necesita mucho saber, saber quién es el jugador, qué es uh -huh. lo que quieren. Uh -huh. Eh, y, y analizarlo eh, profundo, ¿verdad? hacer un análisis que realmente que la empresa diga, ok, te voy a contratar porque realmente sabes eh, quiénes son nuestros usuarios. 
Buenísimo, o sea, que sí, en Estados Unidos y estos países que comentas, sí, ya ya está esto como, no es más serio porque aquí es serio, sino que está más, claro. más eh, es mejor recibido por la población y por la gente en general. Muy interesante, aparte también en cuenta de claro. que lo, el tema de los videojuegos y, y bueno, los geek en general ha crecido muchísimo en los últimos, ¿qué? 10 años, uh -huh. quizás ha crecido un montón y ahora y hay, ya existen los eSports y ya gente vive y, y los creadores de contenido ya reciben dinero de YouTube, de Twitch y se ha hecho muy grande esta, esta industria. Ok, perfecto. Entonces, ese es tu campo y muy bueno. Ahora la, la pregunta sería, eh, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo recibe la gente que no tiene nada que ver con los videojuegos? Porque es una pregunta muy interesante, uh -huh, porque uh -huh. tú eres psicóloga, evidentemente. Uh -huh. Y cuando la gente dice psicóloga, ah, bueno, es que tengo problemas con mi esposo, tengo problemas... No, 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 un momentico. <risa> psicóloga, en <risa> ese caso, eh, en el campo de los videojuegos y, y todo eso que nos estabas comentando, en, en lo que es el gamer, la persona que toma un control y juega y su vida tiene que ver con los videojuegos. ¿Cómo se recibe esto con la gente que no tiene nada que ver con los videojuegos? Incluso también con aquellas personas de tu misma profesión, en este caso, que, que ¿cómo, ¿cómo te ven? ¿Cómo, cómo te, uh -huh. te catalogan? ¿Cómo se recibe esto en el mundo no gamer? Uh -huh. Claro, pues es muy difícil, ¿verdad? es muy difícil explicarle a la gente que no sabe de videojuegos, eh, explicarles, ¿verdad? Pues ni muchos de ellos ni siquiera saben qué es un videojuego, tal vez nada más crean que es como una máquina y pues uh -huh. punto, y más bien seguro tienen un concepto eh, negativo de los videojuegos, entonces es aún más difícil, ¿verdad? Eh, explicarles qué es lo que yo hago. Eh, incluso, bueno, a los mismos colegas, a los mismos psicólogos, eh, es también difícil porque ellos también pues lamentablemente tienen este concepto de que eh, los videojuegos son malos y pues también de que muchos colegas pues eh, se dejan decir, ¿verdad? También de que los videojuegos son malos y tal vez no hay una investigación profunda o ellos mismos no han consultado pues estas investigaciones que también dicen que hay un lado pues positivo y siento que siempre hay que irnos por un, eh, por un lado positivo y, y poder aprovechar esto. Realmente los videojuegos tienen eh, mucho potencial eh, y más ahora, ¿verdad? Como, como, como estamos que ahora todo es pues, eh, pues jugar. Eh, ahora que pues tenemos los eSports, ahora que tenemos las sí. pues, plataformas como Twitch, YouTube, uh -huh. eh, entonces esto va eh, creciendo eh, exponencialmente, ¿verdad? Esto va rapidísimo. Entonces es muy importante, muy importante hablar pues de, de que la psicología también está en esto eh, y pues que estamos tratando acá en Latinoamérica de que también pues eh, se vaya desarrollando este tema. Qué bueno, qué interesante y también eh, eh, qué rudo, en cierta forma también, claro, que, claro, que de, claro. porque está, uno está, incluso ustedes como psicólogos de videojuegos y también uno como creador de contenido en Costa Rica eh, <risa> o en Latinoamérica también, porque eh, es un poco rudo también eh, levantar. Eh, levantarse como, como creador de contenido vivir de esto, que a fin de cuentas es lo que todos deseamos, obviamente que nos llegue mensualmente la platica por sentarnos aquí y jugar horas y horas pero no, en mi caso yo tengo aquí el contenido y también tengo mi trabajo normal como cualquier persona y tengo que viajar en bus o en carro como sea para llegar a mi trabajo, trasladarme, recibo mi salario mensualmente o quincenalmente eh, y es un poco complicado rudo, pero es, es eh, te, la felicito a usted y felicito a todos los creadores de contenido a todos los psicólogos más bien que estar en esta rama, en este campo, porque lo ocupamos, lo ocupamos, y por qué yo lo que ocupamos, porque incluso yo estuve pensando en el tema para el mes de febrero y yo dije bueno, tengo que llevar algo eh, que tenga que ver con el tema del mes pasado Vi, bueno, como ya estaba mencionando ahora Psico Gamer y yo dije, bueno, y que tuanis que tuanis porque, eh, más bien, esto yo este, me, me estoy abusando entre comillas porque yeah. es un, algo profesional lo que vamos a escuchar el día de hoy pero uno también, yo creo que voy a, a tomar la puerta a Gabriel en algún momento para que ya algo más personalizado y algo más serio porque es súper importante yo lo he vivido, aquí, en, aquí en, mi, en mi cabecita hay muchas cosas que se, que pasan muchos pensamientos de dejar votado lo que hago en Twitch, de dejar votado lo que hago en YouTube o de seguir haciéndolo, de que tengo los números que quiero, no tengo los números, es muy complicado, es un, eh, eh, como decimos aquí en Costa Rica, un enredo, un enredijo que tengo aquí en mi cabeza y hoy vamos a intentar a entenderlo. Saludos para Tiempo de Videojuegos OK desde Argentina que está por ahí reportando la sintonía, gracias por estar por acá, bienvenido al canal, también a Living Gand Gamer eh, Gaming CR que también está por ahí, gracias también por tu follow y por tu host, perdón por habernos saludado antes, gracias de verdad por acompañarnos y a la famosa Ferchao que pasa por ahí, la, la moderadora del canal, que también le agradezco un montón que esté por acá eh, acompañándonos y a todos nos va a funcionar eh, lo de hoy. Ahora, eh, hablemos, eh, eh, antes de ingresar al tema, ¿hay mucha demanda de, eh, para usted 
de los gamers. O sea, hay mucha gente que te busca para el, profesionalmente. Sí, 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 uh -huh. sí se recibe mucho, mucha llamada, mucho mensaje privado, gente buscando ayuda. A nivel de gamers, eh, pues si son adolescentes y adultos, pues no mucho. Viene más que todo, okay. pues eh, ya si estamos hablando pues para una terapia en sí, eh, pues no mucho. Pero si hay adultos que pues que sí me dicen, bueno, es que a mí sí me gustan los videojuegos y tal vez eh, pues sí eh, pues he perdido amistad con ciertas personas y bueno, esto... Eh, pero que sale a relucir porque, bueno, la persona pues tiene depresión o está ansioso, tiene ataques de pánico bueno, y este tipo de cosas. Pero lo que más eh, pues llega a consulta son los padres, ¿verdad? Y una de las cosas que llegan mucho los padres es que eh, la preocupación de que su hijo quiere ser youtuber. Uh -huh, o uh -huh. jugador profesional de, de videojuegos. Entonces los papás <risa> se preocupan, ¿verdad? Porque los, eh, eh, los, los chicos le piden de una a los papás pues que la silla gamer, Exacto. que la PC gamer, <risa> que los audífonos gamers, todo tiene que ser así, ¿verdad? Gamer, por supuesto. Eh, se da esta idea de que para empezar un canal, pues por supuesto, los chicos entran y ya ven a la persona que tal vez ya lleva pues meses ahí. Eh, pues ya con, eh, con sponsors, con uh -huh. eh, la gente les dona bastante plata, eh, ya tienen su silla pues gamer y están una comunidad una... grande también. Exacto, entonces, claro, esto los chicos, claro, los chicos no entienden que hay algo pues eh, al fondo, ¿verdad? No, no, no creen, o sea, ellos no, no saben pues que hay que realmente eh, sacrificarse para tener todo esto, ¿verdad? Todo lo que tienen pues eh, a la... A, 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 a los streamers que ellos uh -huh. ven. Entonces, uh -huh. claro, para ellos todo tienen que empezar ya con una silla gamer, con una uh -huh. PC gamer, con todo, pues, eh, pues, ya con algo muy caro. Uh -huh. Que no necesariamente, pues, pues, tiene que ser así. Uno de adulto, pues, si uno quiere crear contenido, pues, empieza con lo que tiene. Y ahí va, pues, eh, subiendo. Y, y, y yo sé que a todos nos ha pasado, uh -huh. ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, yo también, yo, cuando yo empecé en esto, yo dije, bueno, ocupo una mejor cámara. Ocupo el mejor uh -huh. micrófono, ocupo la mejor PC Gamer, o, es más, uh -huh. eh, ni, siquiera, ni siquiera Play ni capturadora, ocupo una PC Gamer, la silla, uh -huh. la silla fue lo primero que yo me compré <ríe> para, para <ríe> empezar en, 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 en Twitch, y es que más que todo, la parte, no sé si, yo utilizo mucho el término eh, anímico, la parte anímica en la que uno piensa y uno dice, o sea, con esto me siento gamer, sin esto Ajá. no me uh -huh. siento gamer y no puedo empezar. Con una buena uh -huh. cámara no puedo, si no tengo una buena cámara no puedo empezar en Twitch o en YouTube o en las redes porque me voy a ver feo y, y usted dijo muy bien, hay, eh, no sé si llamarlo estereotipos o hay gente, vamos, que claro. vemos eh, en, en redes sociales de que, uy, vea, este hombre tiene el mejor set y es que yo quiero eso. Y, no sé, creamos ideas erróneas de que ocupamos eso para empezar o para hacer un contenido de calidad, que muchas veces el, no es el equipo, sino eh, pues la persona y la calidad con lo que hablogas. Ahora sí, empecemos con los temas. Hoy tenemos tres puntitos y valga la redundancia, muy puntuales que conversar. Dice Ferchau, súper bien. Bueno, aquí está hablando con el Máster de Salud también para el Máster Mon desde México, que está por ahí conectado. Eh, las motivaciones psicológicas que nos llevan a crear contenido. La pregunta directa, ¿por qué yo decido, y lo voy a decir así porque yo llevo en esto cuatro años, eh, y yo digo, ¿por qué yo me decidí complicar la vida <risa> decidiendo crear <risa> contenido? Cuando hoy, a esta hora, estamos a las 6.27, a la hora que estamos en vivo, yo podría estar acostado, durmiendo, viendo una película, ah, no, pero me complico, ya yo explico tal vez después por qué digo eso, de, para hacer contenido, o sea, ¿cuál es mi motivación para yo decidir quiero ser youtuber o streamer? Bueno, no te podría contestar pues, eh, pues de una, pues darte un solo aspecto, porque realmente uh -huh. lo que lleva a una persona pueden ser muchas cosas, pueden ser uh -huh. muchos factores. Entonces, acá lo primordial es ver qué es lo que nos gusta a nosotros, qué es lo que realmente uh -huh. nos gusta. Bueno, y creo que los que estamos acá, o por lo menos nosotros dos, pues lo que nos llevó, lo, una de las eh, cosas que nos llevó a, pues, a crear contenido, pues fueron los videojuegos, porque realmente nos gusta, nos apasiona, pues eh, lo, es con lo que vivimos pues eh, todos los días, eh, crecimos con los videojuegos, entonces ya hay algo, hay una parte emoción también, y, y conductual, por supuesto, entonces eso, eso es una motivación que nos lleva, bueno, es que me gustaría eh, hacer contenido, 
-huh. pero eh, ¿cómo hago yo entonces para, eh, para mantenerme ahí? Para Exacto. querer, para, para seguir pues motivado con esto de los videojuegos, porque eh, tal vez otra persona dice, ay, es que yo quiero hacer contenido de videojuegos también, pero es que siento que ya hay mucho, y es cierto, ya hay muchos pues que hablan pues de videojuegos, pero ahí entonces viene otro componente, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué es ¿Qué, ¿Qué se puede diferenciar usted de los demás, de, pues de los demás streamers, de otras uh -huh. redes sociales, incluso de otros, de otros blogs? Eh, ahí, el, ahí es donde la persona eh, tiene que pensar. Y esa es una parte muy importante que es eh, saber quién soy yo, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero qué es lo que no quiero tocar en mi, eh, en mi canal, eh, uh -huh. qué reglas voy a poner, porque si sos el, si vas a ser pues, el, el que maneje las redes sociales, pues vas a tener que también poner ciertos límites, qué es lo que querés, lo que no querés, eh, el obje, el, la, la audiencia, a qué público le voy a llegar, bueno, tal vez quiero que sea, que sea un público pues ya adulto, entonces, eh, bueno, por eh, compartir ciertos memes o, o, o mejor no, quiero que sea pues abierto al público para que también le llegue a los chicos, bueno, pensar en todas estas cosas pues también nos lleva a ciertas motivaciones y aquí hay un factor también que es muy importante, el, eh, la parte de las recompensas, ¿por qué? Porque... Eh, cuando entramos, cuando ya estamos en redes sociales, pues eh, eh, el ser humano también busca recompensas. O sea, tampoco es que nosotros todo, eh, pues hacemos algo y pues no esperamos nada. A veces realmente sí esperamos algo. Y, sí, sí. Y, 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 y no es malo, o sea, es que ya así somos. O sea, realmente así somos. Entonces, al entrar a esto, pues también tenemos un cierto objetivo. Bueno, es que quiero que, bueno, el, el de decir muchas veces, digamos, si ya entras... A, de buenas a primeras, diciendo que es que bueno, es que querés ya 5 mil eh, pues, seguidores en un mes, pues ya es, es bastante difícil, ¿verdad? A menos de que ya tengas conexiones o que ya a, eh, antes de entrar, pues eh, te, a, hayas tenido pues un blog o, 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 eh, o un canal eh, pues en otro lugar o algo así, o sea que ya tengas ya un público, pues eh, al pasarte pues a redes sociales, pues va a ser un poco más fácil porque ya tenés uh -huh. seguidores. Pero de buenas a primeras, así pues, y ya ponerte un objetivo de que necesitas los 5 mil followers para que, no sé, eh, eh, YouTube pues, o, o Twitch te, te den pelota, pues va a estar difícil. Entonces también hay un factor, pues, de qué objetivos te vas a poner. No estoy diciendo que es que el que quieras tener 5 mil seguidores sea malo. Está bien, pero tiene que ser un objetivo a largo plazo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo cumplís, pues, digamos, en el año? Que digamos, no, bueno, en eh, dos meses, digamos, uh -huh. eh, que te lo propones. Pues claro, la persona se va a frustrar, va a decir, no, es que entonces mi contenido no es bueno. Eh, incluso también aquí hay otro factor que es muy importante y que eh, la gente lo hace. Y es un problema, el de estarse comparando. Uf, sí. Bueno, es que la otra, es que el otro, eh, la otra persona eh, tiene más seguidores, le dan más pelota, la invitan a, no sé, a, a eventos, eh, pues... Eh, tiene ya pues eh, gente que lo dona y a mí pues con costos y me ven, apenas tengo 10 followers y entonces ya nos empezamos a comparar y pues es esta, eh, esta carrera porque prácticamente es muy competitivo eh, eh, pues estar en este mundo, eh, entonces eso hace que pues los niveles de estrés, de ansiedad eh, pues se disparen. Sí. Claro, porque la persona está en esto de que, de, que, de que tengo que llegar a ciertos seguidores, necesito que, pues tenemos esta parte de estadísticas que, también que nos dan las redes sociales, eh, que si no cumplimos con, ya si vemos un número rojo, ya es como ya, eh, y peor ver un follow, ¿verdad? Eh, la gente se frustra con eso. Yo he visto y he tenido pues eh, amigos eh, o conocidos también, que incluso ellos... Eh, se echan a morir solo porque tal vez perdieron dos o tres eh, followers. Uh -huh. Y claro, o sea, eh, el asunto aquí es que sí es competitivo, por supuesto, porque eh, tenés que mantener esto en el tiempo, ¿verdad? Tenés que eh, seguir subiendo contenido y cada vez más contenido y contenido diferente para tal vez mantener a la misma gente y atraer a otros. Esto hace que la persona se frustre mucho, entonces uh -huh. eh, ya, pues si es una persona que apenas viene empezando y ya empieza con estas cosas, eh, pues ya vamos mal. De hecho, 
Bueno, hablaste de mucho que, que, que a ver cómo lo acomodo porque es súper interesante <risa> y mucho de yo lo viví. Por ejemplo, a, hablo de, de, de la motivación principal o de las, eh, las comparaciones, fue lo que hablaste. La comparación, Ajá. que uno dice, yo, yo decía, incluso esto lo uno con algo que anoté por ahí de ponerse metas lógicas. Y a Ajá, veces no nos ponemos metas razonables, lógicas, claro. razonables. Saludos para Quito, saludos para el más y para, también para Tequicara que están por ahí conectados. Bienvenido, Quito. Dice, yo trato de mantenerlo como un hobby para que, se, para que precisamente no me pase eso. Es muy bueno. Y, 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 y es que esa es la cosa. O sea, cuando yo empecé en Twitch, por ejemplo, eh, yo primeramente empecé en YouTube. Eh, tenía una cámara que me compré, una cámara profesional. Y iba a eventos, de hecho ahí están los videos, voy a eventos y bueno, con esto de la pandemia, pues todo, todo se derrumbó. El punto es que yo iba a eventos y eh, hacía blogs y todo y, y subía contenido a, a YouTube. Pero yo quería algo porque yo jugaba solo y yo decía, hey, yo quiero que si voy a jugar y que la gente me vea, ¿verdad? digo yo. Entonces yo empecé y digo yo, bueno, ocupo una cámara web, me compré la cámara web y todo y yo dije, a mí me va, yo, yo dije esto, y siendo muy sincero, yo dije, a mí me va a ir muy bien en Twitch. Me va a ir uh -huh. súper bien en Twitch. Y no era que yo me estaba intentando convencer, no, ya estaba convencido de que me va a ir bienísimo en Twitch. No sé por qué. Quiz, quizás porque, bueno, este tipo de contenido nadie lo hace, decía yo, de, de invitar a gente, de temas específicos, eh, de jugar juegos diferentes a lo que la mayoría juega. Hay mucho Battle Royale en, en, en Twitch, en YouTube. Hay mucho Fortnite, hay mucho Warzone, uh -huh. eh, ¿verdad? Y entonces eh, yo dije, bueno, voy a llevar un tipo, un tipo, un tipo de contenido diferente. Pasé tres meses, cuatro meses viéndome solamente una persona. Uh -huh. Y yo decía, ¿qué pasa? O sea, y yo, y muy bueno lo que dice Quito, él lo intenta mantener como un hobby. Yo le empecé a mantener como un hobby luego de un año en Twitch. Porque en todo ese año yo dije, yo, eh, yo eh, 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 viví frustrado. Yo decía, eh, estoy intentando llevar contenido, gastaba plata. Yo, yo solamente compro, eh, o sea, yo, me gusta comprar el juego día uno cuando sale. Eh, triple A, o sea, entonces yo pago 35 mil, 40 mil colones por un juego cuando sale. Ya ese hábito lo fui un poco mermando en la parte económica, evidentemente. Y yo siempre quería llevar el, el, el mejor juego de una vez y, y que la gente me viera de una vez y sé casi que el primero por jugarlo. Entonces, eh, cuando me doy cuenta también de que hay streamers más grandes, por ejemplo, que le dan el juego tres días antes, cuatro días antes, entonces yo, yo me frustraba, yo decía, pero es que... Claro. Vamos a hacer lo mismo, o sea, estoy comprando el juego día uno que sale, hay gente que ya lo está jugando cuatro días después, cuando llego yo, ya la gente ya lo vio. Entonces todo eso empezó a mí frustrarme, empezó aquí a golpear fuertísimo, eh, eso estoy hablando de cuando empecé, ya voy a hablar también del tema cuando actualmente, en la actualidad. Eh, y me puse metas totalmente ilógicas, donde yo decía, me va a ir bien. Y yo decía, voy a ser igual que el Rubius, voy a ser, no en números solamente, pero de carisma, de que la gente le va a gustar, por ejemplo, verme a mí, este, y voy a tener una linda comunidad. Con el tiempo fue haciéndose la comunidad bien bonita, te comentaba ahora antes de empezar, que bueno, empezó a bajar, luego empezó a volver a subir, y otra vez bajó, entonces, anímicamente eso golpea mucho, y mi meta, y lo, lo que decíamos de, de, del punto principal de las motivaciones, por ejemplo, para empezar, y era eso, ¿verdad? que me fuera bien y empezaba a generar plata, y me di cuenta que no, incluso ya después de un año y resto, fue que, que, que pude sacar los, 50, los primeros 50 mil clones de Twitch, por, después de un año, me costó un año recaudar 50 mil, y eso golpea muchísimo, Gabriela. Golpea, pero fuerte, fuerte. Claro, porque eh, esto hay que verlo así, ¿verdad? De que esas, eh, digamos, Twitch es una compañía. Entonces, hay, esto hay que tenerlo muy en claro. Entonces, pues, ¿qué es lo que quiere Twitch? Que obviamente usted haga contenido para que otros también, pues, utilicen Twitch. Ajá, Entonces, ajá. es, eh, por supuesto, ellos van a querer que usted siga ahí, ¿verdad? Que siga contenido, o sea, que esté prácticamente, y va a sonar muy feo, pero prácticamente toda su vida ahí mm. haciendo contenido. Una y mm. otra vez, porque tal vez usted lo siente de que usted lo tiene que hacer, pero es realmente la, eh, o sea, la, cómo está diseñado la plataforma. La plataforma ya tal vez, eh, no te lo dice directo, pero indirectamente te está diciendo, te queremos mantener acá. Porque mm. con vos, pues, también estamos generando dinero. Recordemos que es una compañía y es cruel y sí, ¿verdad? Bueno, también la gente pues critica mucho pues al algoritmo este de Instagram, ¿verdad? Que es muy duro. Y, y vamos a lo mismo, es que eso es lo que quieren ellos, que usted siga pues en esto, porque entre más usted atraiga a gente y mientras eh, la gente esté en Instagram, pues ellos ganan dinero. Entonces, por supuesto que la persona se va a, a estresar 
porque no es no es tan sencillo el proceso tampoco, o sea, tampoco ellos te lo ponen tan fácil, claro, ellos lo ponen ahí como, bueno, de, sí, de, de, si tenés tantos seguidores, entonces te recomendamos, pues, eh, eh, recomendamos tu video a otros o, uh -huh. o este tipo de cosas o o te damos pues el famoso este que se los dan a pues a los que ya tienen muchos seguidores si alcanzas la, la, tanto la placa, te damos a eso la placa exactamente de Ajá. ah qué es lo que estábamos hablando también esos son tipos de recompensas entonces la gente claro eh, esta recompensa quiero llegar a eso es. Ajá. Ajá. para recibir esta recompensa y yo sentirme motivado verdad tengo yo esta creencia de que esto me va a seguir motivando y pues claro no duermo como mal eh, eh, paso estresado pues con, por el contenido, paso pensando tres, cuatro días qué contenido nuevo o incluso hay gente que dice no, no quiero hacer contenido nuevo porque siento que la gente se me va a ir okay. y eso ha pasado, si yo hago contenido nuevo, eh, bueno le pasó a una, a, a, a una youtuber no me acuerdo el nombre, empezó a hacer contenido nuevo y qué pasó, que mucha gente se le fue no es que este ya no es el contenido de antes, ya no nos gusta uh -huh. pero uh -huh. también recibió Gente nueva. nueva gente, nueva entonces, gente. Ajá. Entonces es un pro o un contra, ¿verdad? Uh -huh. Ahí va a depender mucho de lo que usted va a querer, no tanto de lo que va a querer la gente, porque para esto los contenidos siempre estamos pensando, como siempre, siempre estamos pensando en las personas. Bueno, ¿qué les va a agradar a ellos? Pero ¿y a mí? Realmente, porque la gente también lo ve. Eso, si usted, si usted está hablando de algo que realmente no le gusta, solo porque tal vez la gente lo va a ver, pues usted lo va a hacer ya de mala gana no le va a gustar eh, como decía una muchacha una también otra, creo que ella es de Twitch, no me acuerdo de los nombres así que si en algún momento están interesados, <risa> me, me mandan okay. el, me mandan ahí el mensaje de hecho, y entonces yo les busco el nombre perdón por, por atravesar el caballo aquí sí, estoy sí, compartiendo sí. nada más la red social de, de Psico Gamer, ahí está la, okay. la página de Instagram para que le den clic y la pueden seguir, continúa por favor uh -huh. eh, sí la chica que fue, ella empezó pues a crear contenido eh, ya llegó pues a un pues a un nivel pues top decirlo así eh, con muchos seguidores eh, eh, y qué fue lo que pasó pues la chica cada vez que ella llegaba a un a, a streamear normalmente o sea los, los mismos videojuegos que ella estaba jugando pues ella ya llegó en un punto y que dijo esto a mí o sea ella se sentaba frente a la cámara y ella decía ya no me genera la, el mismo entusiasmo que antes ya no me gusta esto Okay. Ya, o sea, también estaba la presión pues del chat, ¿verdad? Que mucha gente le decía, ay, ya me voy de aquí, eh, porque ella ni siquiera saluda, o... Y es muy difícil, es muy difícil también estar en todo, ¿verdad? Y hay a veces que eh, eh, la gente se culpa ella misma, y no es, eh, no tienen por qué, porque el cerebro no está capacitado, mucha gente cree que pues que el cerebro de nosotros pues tiene que agarrar, pues tiene que eh, estar en todo, y no es cierto no somos perfectos, entonces pues si estamos jugando y más jugando, eso es peor, ¿por qué? porque el videojuego está diseñado para que usted esté inmerso, no sí. para que usted esté haciendo un montón de cosas uh -huh, entonces uh -huh. es un componente muy importante por supuesto, si usted está jugando y se está realmente divirtiendo, pues por supuesto solo va a estar viendo la pantalla y ya cuando te acordás por algo es como uy sí es cierto, estoy aquí eh, en medio streaming y ni siquiera me acordaba entonces puede ser que eso también le, le disguste pues a la gente, pero es que la gente también debería entender que es que el jugar un videojuego también tiene sus procesos cerebrales, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Mi, mi atención visual está en esto, no voy a tener un ojo viendo para acá y el otro ojo pues viendo ver el chat. Sí, de, de hecho eso pasa, perdón, eso pasa mucho aquí sí. también en Twitch y de hecho eh, me pasaba, por ejemplo, hace, cuando hago podcasts así grandes y demás, eh, saludos para Insanity que está por ahí también, bueno, ver los comentarios, dice Quito, otra cosa que aprendí es que no a todo el mundo le va a gustar y ya. Es que me, 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 yo entiendo un poco el comentario de Quito porque es lo que uno llega al final. Yo, yo llegué a, 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 a la conclusión aquí en Twitch. Yo dije, yo me metía tanto y de tanto y tanto. Bueno, actualmente sigo intentando hacer contenido original y fresco que la gente pueda, le pueda gustar y servir también. Eh, yo llegué a un punto que yo dije, eh, ya, no me voy a estresar, yo voy a jugar. El que llega, llega y el que no, no. <risa> porque de verdad, bueno, uno se puede enfermar claro, por, claro. por tanta presión, tanto estrés. Eh, constante, dice 
El, el máster, por lo menos hago a 10 personas felices, los, los divierto, dice el máster desde México. También dice Sanity, eso pura vida, Sanity, también otro creador de contenido aquí de Costa Rica. Quito también es de Costa Rica y también creador de contenido. Dice Ferchao, sí, correcto, es que puedes hacer un contenido variado como streamer, pero de igual forma son tantos los factores a tomar en cuenta. Las energías que transmite el streamer a los espectadores, el tipo de contenido que buscan los espectadores, etc, 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 es toda una gran estructura a evaluar como presentador de contenido. Todo es que hay mu muchas cosas que no solamente sentarse y jugar. Hay mucho. O sea, quizás sí y no. Yo diría que no aquella persona que no le interesa. Nada más enciende stream y ya juego. Ni le interesa a la gente. Ajá, Cuando exacto. querés hacer un contenido bueno, diferente, y querés crear una comunidad, y querés crecer, y quizás tener la idea de vivir de esto en algún momento, ahí es donde empieza el estrés. Porque viene, ¿verdad? ¿verdad? porque viene todos los factores que tenés que unir y no puedes dejar que uno se te vaya porque hay un problema. Dice el Master, buenas, ¿cómo estás? Bueno, dice Quito, eso me pasó con Fortnite. Dejé de jugarlo porque me dejó de entretener, dice Quito. Y tal vez hay mucha gente que busque había Quito solamente for, por Fortnite, porque hay mucha gente que claro. anda buscando uh -huh. Fortnite constantemente en Twitch y cuando eh, ves Fortnite acá y ya no lo ves... Te vas, dice Sanity, eso me pasa a mí A mí se me olvida que ando en stream, dice Sanity Sanity es uno que enciende el, el, el stream Y también se concentra mucho jugando Dice Ferchao, por cierto, bueno, saludos a los demás Dice, uh, eso broski Todo bien, eh, lo que digo es que A mí me pasó también lo, el comentario que quería hacer Porque yo, eh, hay veces eh, y, O sea, es, es entendible eh, Yo he hecho dos streams donde ha llegado A 60, 70 personas Viendo eh, con muchos, eh, con invitados Uno fue en mi cumpleaños, eh, bueno, el stream de cumpleaños Que fue el 6 de octubre pasado y también un podcast que el último podcast del año pasado que fue por ahí a mediados de diciembre y bueno me hicieron un ride también de mil personas y bueno sí, eso fue un, era una loquera y habían 50 personas conectadas constantemente 50 personas comentando y eh, ponga, ojo 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 el, el, el escenario porque la gente no entiende la gente se molestó la gente del chat 50 personas comentando y tengo de invitados 10 personas cuando cada una tiene que hablar yo poner atención a cada una, poder responder y poder moderar, no me da chance de leer el chat, no puedo leer uh -huh. el chat porque lee, es, habla uno y habla otro y quiere otro y eh, me tocó en un momento de tener a los 10 suave voy a leer los comentarios y la gente se enojó conmigo, la gente decía no me voy porque Michael no lee los comentarios, eso golpea mucho aquí, porque uh -huh. o sea tengo a 10 personas, a ver yo y yo me voy, quizás yo soy muy romántico pero no sé, yo me voy desde el puro principio en donde les diseñé un afiche Invité a gente, me tomé el tiempo para invitar a cada una de las personas a acompañarme. Estoy aquí eh, en stream, escuchando su, con, su, su, su comentario referente a lo que estamos hablando. Hago stream, intento que todo se vea bien y la gente se enoja porque no lo leo. Entonces eso golpea mucho aquí. Y es donde uno, donde uno habla también, no dice que hay gente más mal agradecida, que hay gente esto uh -huh. que lo otro. Y eso, o sea, es, 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 es tomar en cuenta porque el streamer tiene que estar, como decía ahora este, Gabriela y la gente que está por ahí, atento a todo. Y cuando la gente te comenta, lo, en este caso la streamer que cambió contenido y que ah, me voy, que eso, eso golpea mucho. Y es que es interesante cómo, a menos lo que, lo que comenta Gabriel y lo que yo estoy comentando ahorita, todo va lo mismo. A la parte ah. anímica, psicológica de uno. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Claro, y es que afecta. Eh, voy a decirlo así, tal vez suene un poco crudo, pero es que mm. siempre eh, lastimosamente eh, crecimos con esto de que también nos tienen que importar eh, pues los demás ok, desde una perspectiva sí, eh, por supuesto, ayudar a otros pero lo que comenta la gente eh, eso también y, y lastimosamente nunca es bueno lo que la gente dice uh -huh. de uno, ¿verdad? Que también ahí viene, pues, la parte de las críticas, uh -huh. ¿verdad? Eh, e incluso, bueno, la gente eh, eh, critica, pues, eh, eh, el aspecto de uno, cosas que, pues, ni siquiera vienen, pues, ni, de, no tiene nada o sea, que ni ver. Uno, exacto, no, no, no tiene uh -huh. nada que ver, eh, pero son igual cosas que, pues, que pegan, ¿verdad? Porque... Uh -huh. eh, eh, pues uno está esperando, uno tal vez eh, está haciendo realmente pues el, el, el mejor trabajo que uno puede pues en ese momento y pues la gente te empieza pues a criticar ciertas cosas uh -huh. eh, y eso es un bajonazo para nosotros, pero ahí va también el punto de eh, qué tan fuerte somos hacia la crítica okay. porque la crítica, la crítica positiva pues claro, uno dice bueno eh, es para mejorar, es para que uno eh, eh, pueda eh, 
eh, desarrollar más el contenido, eh, progresar más en esto, conocer más, aprender más de esto y que está bien. Pero también está, eh, siempre uno se enfoca en la parte pues negativa tendemos a esto, ¿verdad? Pues si ya hicimos algo mal, pues entonces eh, elimina, todo. El, ah, elimina lo bueno y solamente nos enfocamos y en nos eso. quedamos con lo malo, claro, uh -huh. y tal vez fueron una o dos personas uh -huh. y el resto nos dijo que les gustó, que le encantó lo compartieron, se rieron lo disfrutaron, pero siempre nos quedamos con esto de que solo fueron dos o tres personas uh -huh. siempre tendemos a esto, ¿verdad? porque siempre estamos eh, pensando eh, eh, en lo mal que hace uno, y puede ser que no estemos haciendo nada malo que por lo general es así, uh -huh. pero la gente también, hay gente que solo quiere ver lo negativo, uh -huh. y, y, la, y por supuesto, y eso, eso nos, nos, pues nos desmotiva. Totalmente, totalmente, nos, nos baja, de hecho, bueno, te comentaba también, que para pasar al siguiente punto de una vez, que ya lo hemos ido uh -huh. ahí tanteando, pero eh, vamos a, al otro punto, yo trabajo en radio y yo tengo un programa radio también, eh, y obviamente pues uno está atento o sea uno tiene sus jefes, tiene la comisión de radio en este caso que es la que controla cada comentario que llega eh, si el programa está llegando a cierto público, si no está llegando a cierto público hacer cambios, que esta persona no me gusta como está hablando, que esa se ríe muy alto hay muchas cosas y este entonces uno, uno, uno eh, maneja todo eso, ya voy a leer todos los comentarios que son bastantes, agradezco a toda la gente que está por acá también comentando que eso es súper interesante y súper importante, ya que así lo voy a leer, y yo estoy ahí constantemente, ¿verdad?, en el, en el programa y yo recibo llamadas, vea Michael, esto y esto y comentarios, esto y esto, y el programa está teniendo un buen pegue, pero por una persona que llamó me llaman y me dice que hagamos cambios, cuando 60 personas están conectadas en Facebook y, y una de esas eh, está, está eh, criticando y, y ese es el problema yo creo del ser humano en general o sea, claro. hacemos 10 cosas buenas y nos enfocamos en la única mala que, que estamos haciendo y eso nos golpea y, y, y nos, nos choca um, uh -huh. aquí comentarios vamos a ver que no quiero dejar que se me pasen uh, vamos a ver dice cuando eso pasa, los, ah bueno dice Quito lo que yo comentaba del montón de comentarios y que no leí cuando eso pasa, los mods deben... Eh, por cierto, ¿qué tal se escucha? También yo estoy eh, cambiando el micrófono, entonces espero que todo se oiga, se oiga bien. Cuando eso pasa, los mods deben ayudar a contestar las preguntas del chat, si pueden. Y también tener secciones para leer el chat cada cinco minutos o así. Eso es bueno, eso es interesante, pero hay muchas veces que la, la gente no, no está feliz con que el mod conteste, sino que lo que quiere es que el streamer conteste, que es muy diferente. Pero eh, es, 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 es a tomar en cuenta. Dice el master, yo tengo mods y tengo 57 seguidores y cuando hay 10, 20, me, 10 o 20 me estreso. <risa> ¿Cómo, cómo? O sea, ¿te estresas porque son muchos o porque son pocos en comparación de, lo, de los seguidores que tienes? Creo que es eso, sí, 56 seguidores y 10 o 20, ok. Dice, no sé ni qué decir, dice Ferichao, si es que los mods pueden eh, ser un filtro para los espectadores, pero incluso los mismos espectadores esperan realmente ser saludados y leídos por los streamers, lo que yo decía. Se convierte como en un, eh, wow, sabe que estoy aquí, me toma en cuenta, entonces ya, hay, eh, ya ahí no aplica tanto la participación de los moderadores. Y eso es algo muy cierto porque estamos hablando de que uso la motivación y la parte psicológica del streamer. Pero hay que entender, y es que me estoy metiendo en otro campo y espero que no, no se enrede, pero también la persona que me ve, Gabriela, porque claro. hay, la, la gente que busca, que está en Twitch, yo tengo aquí, por ejemplo, niños de 9, 10, 11 años. Yo he estado en stream 1, 2, 3 de la mañana y ellos están conectados. ¿Qué digo esto? Que yo, me, yo profundizo más. ¿Y dónde están los papás de ese niño? de 10, 11 años, que le da un teléfono y a las 6 de la mañana está conectado viéndome. Y no cualquier juego, Resident Evil y otras uh -huh. y, y también no, no solamente me están viendo a mí, puede ser que estén en otras páginas también. O sea, ¿dónde están los papás? Entonces uno dice, ese niño tiene buena crianza, no tiene buena crianza y me voy más allá todavía, la autoestima de ese niño, la autoestima de la persona que me está viendo. Que si yo no uh -huh. leo el comentario, viene de ser rechazado por su familia, de, de, de que su novia le cortó, de que los amigos se burlan de él y aparte el streamer no lee el comentario, hey, estoy solo en este mundo. Eso es lo que dice uh -huh. la persona. Entonces, uh -huh. hay que jugar con eso, es súper interesante. Que no sé si quieres hacer un comentario de eso, porque yo estoy hablando de mí como streamer, pero que con la gente que viene y poder jugar con eso. Incluso el, el, otro, el otro punto, podemos pasar a eso de una vez, porque es el papel de la autoestima, Exacto. la autopercepción y la creación de contenido. Y es ahí donde vamos, ¿verdad? Eh, uh -huh. El trato de la persona que me está viendo, que yo no sé su trasfondo también, y que de, yo puedo ser el que lo ponga feliz o más bien el que golpee y, y, y presione más esa, esa herida que tiene. 
Claro, y eh, aquí en, en lo que es internet en general, de lo que la gente busca es pues eh, sentir, pues claro, es, digamos, es una persona que tal vez esté pues en la vida real, pongámoslo así, eh, pues que es rechazada, casi no tiene amigos, eh, no es comprendido por nadie y después viene a las redes sociales o bueno, al internet en general, eh, busca eh, dónde pertenecer, bueno, dice, bueno, es que me gustan los videojuegos, eh, entra a, a Twitch, entra a un streamer en particular porque está jugando pues el videojuego que él eh, pues le gusta mucho, eh, que, que se siente identificado con ese videojuego, ¿verdad? Ya hay también una implicación aquí, ¿verdad? De identidad, eh, pues, pues eh, mi personalidad va con este videojuego, me encanta este videojuego por tal y tal cosa, entonces eh, eh, él, la persona tal vez deduzca que, que el streamer también... Eh, es como él, ¿verdad? Eh, tal vez en ciertos factores. Bueno, eh, eh, lo voy a seguir, eh, voy a seguir su contenido, eh, me gusta cómo juega, me, me gusta su personalidad. Entonces, como yo lo sigo y él juega lo mismo que yo, entonces eh, la persona busca ese sentimiento de, eh, de, de, de comunidad, ¿verdad? De sentirse que él también puede aportar algo. Entonces, bueno, ahí es donde también viene pues el factor este de que, eh, de que, le, voy a, de que le voy a donar para que siga entonces con su contenido porque me cae bien, eh, bueno, etcétera. Eh, espero, entonces, una retribución de eso también, ¿verdad? Porque ah, yo sí. te estoy ayudando, entonces, eh, por lo menos, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Siempre estamos como buscando algo, tal vez no directamente, pero sí indirectamente. Entonces, bueno, eh, si yo te dono, entonces, eh, por lo menos quiero que... Eh, que él me lo diga, bueno, que me agradezca ahí, pues. Aunque sea que diga eh, el nombre. El... Exactamente, uh -huh. que me diga hola, ¿verdad? O hay uh -huh. algunas, eh, yo lo he visto más en chicas, que a veces las chicas hacen, hacen como el nombre de, pues, de la un persona sync, que les dona. Lo llaman, lo que Ajá, el sí, uh -huh. exactamente. Eh, y que es parte también, pues, de, 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 motivar, de motivar a la gente a quedarse al canal, ¿verdad? Uh -huh. Aunque sean que donen uno o dos dólares, uh -huh. pero, de... y hacer algo pequeño para que se queden en el canal. De hecho, para decir nombres, por ejemplo, Auron Play, eh, bueno, es de los más exitosos streamers y creadores de contenido a nivel mundial. Y eh, Auron Play, Digref, eh, Rubius, eh, Ibai, los que usted quiera men mencionar, le llegan cualquier cantidad de, de, de bits constantemente en los directos. Esa gente se va de, desde el stream con quién sabe cuántos miles en su cuenta después de cada stream. Y. Eh, Aaron Play, al menos ese que puedo utilizar como ejemplo, él recibe, por ejemplo, eh, lee, lee comentarios de gente que envía más de 500 bits. 500 bits mm, en Twitch, claro. no sé cuánto es, eh, o, o 300 bits, algo así lo es, pero son, son como 4.000, 5.000 colones que uno tiene que invertir para que Aaron Play lea mi mensaje. 3.000, 4.000 colones para que Aaron Play lea mi mensaje. Y hay mucha gente que solamente da 100 bits, que son mil y resto de colones, hablándolo de la moneda tica, y ahí pasan, y pasan, y pasan, y Aaron Play no lee nada que no sea lo que él pide, la cantidad. Entonces es invertir plata para que él me lea. O sea, ¿qué tan Exacto. mal tiene que estar uno para poder enviarle 3.000, 4.000 colones para que alguien, una persona igual que yo, que sí, tiene contenido, es exitosa, bla, 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 me lea? ¿Qué, ¿Qué pasa? Claro, 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 ¿verdad? Sí, y como vos decís, o sea, también hay algún trasfondo, ¿verdad? Con esta persona, bueno, si es un, más, si, más si es un chico, ¿verdad? Bueno, ahora eh, yo veo a una, a, 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 bueno, una streamer, ella se llama Alination, ella es mexicana, pero vive en Canadá. Eh, me gusta mucho el contenido de ella, lastimosamente ella no lo hace pues todos los días porque también tiene su trabajo, su vida social, como dice uh -huh. ella. Eh, y pues un día en un streamer ella pues eh, tuvo un problema con el papá de un chico porque el chico le donó a ella un montón de plata, eran como mil, dos mil dólares, porque claro el chico tenía pues eh, una tarjeta de crédito o quién sabe yo qué, y pues le, le donó a esta chica, entonces claro el papá llamó a, bueno contactó a, a, a este la streamer oh. claro, la contactó y le dijo quiero que tú vuelvas a y ella como, pero es que no puedo, o, o, bueno, ella le dijo, pues, eh, todo el proceso que, pues, de esta, que es una donación, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que ella no se lo pide. Entonces, bueno, hubo un, eh, bueno, dice ella que, bueno, que eso también fue un bajonazo para ella, porque uh -huh. ella dice, chicos, yo no les estoy, eh, no les estoy diciendo o no les estoy exigiendo que me donen. Porque es una donación, es lo que ustedes quieran. Eh, sí. eh, eh, ella no cobra por, pues, no sé, por, por otro tipo de contenido. O sea, el contenido de ella es gratis y usted lo ve y listo. 
pues este chico, pues, eh, ¿verdad? Seguro pensó, ¿verdad? También era un adolescente, pero seguro no entendía como bien la dinámica, o él creía que pues esta chica le, pues, le iba a firmar o le iba a decir algo, pues, la, por la suma de dinero que donó, ¿verdad? Entonces, esto, esto con los chicos, con los menores de edad, es, se vuelve difícil. Es difícil uh -huh. porque realmente eh, los papás no saben qué contenido está pues, eh, el chico eh, viendo. No saben a quién, eh, no saben qué es lo que los chicos quieren ver también. Uh -huh. O a quién están viendo, qué conductas tienen, eh, si están deprimidos también, que eso es una parte pues, eh, 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 emocional ahí. Que también los padres deberían de tomar en cuenta. O sea, el, el papel sí. del padre en los videojuegos es, es, es sumamente importante, más con, por, su, por supuesto con los chicos. Sí, de hecho, que... bueno, ajá. No, 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 decime, decime. No, sí, aquí voy a leer nada más unos comentarios que está por acá, que bueno, dice Quito que debe tener al menos un mod, alguien que sea muy frecuente en los streams. Dice Sanity, yo tengo 232 y no me ven, dice... <risa> y se ríe para no llorar, yo, digo yo Dice el Master, tengo la pantalla de celular Y la cámara de la laptop y la tableta que tengo me estreso, los, me estreso con los comandos Y el juego, dice el Master Ferchao, se escucha bien, gracias, perfecto Ferchao, dice no, porque tengo un mes ah, Dice Quito, exacto Uno siente cierta responsabilidad, es muy bonito Pero eh, también se siente presión Totalmente, claro. dice Ferchao Es que ser streamer es automáticamente tener presente Que vas a manejarte con tensión porque ah, como puedes tener un chat fluido y vacilón, pero nunca falta que en otro día llegue alguien que viene a dejarte historias complicadas de su vida personal. Y es ahí eh, donde el streamer pasa de mostrar juegos a ser un tipo de psicólogo e intentar dar algún consejo para no quedar como una mala persona, por no poder decir nada. Es otro de los tantos escenarios. Es que también la, la gente, y eso es lo que yo decía ahora, el lidiar con la gente que, que llega a los streams, porque es, si, o sea, es una plataforma de, de gaming, una plataforma bueno, que ahora uh -huh. se hace arte y también se, se pone, bueno, DJ, de todo ha, sí, ha crecido todo, todo, eh, Twitch, exactamente, uh -huh. sí. Y ent entender que la gente que llega, o sea, la gente que llega tiene que entender de que eso, la plataforma es solamente para eso. Yo soy gamer, no soy psicólogo, pero uh -huh. me toca a mí cuando la gente, que alguien llega y a ver yo le digo, de no, es que de, no, no sé qué decirte, este, ¿verdad? Uno intenta como, porque ha, ha llegado gente diciendo, es que mis, mis papás se van a divorciar, dame un consejo. De, nada, busque a alguien que tenga que ver con, claro. y solamente con decir eso ya, la, ya, la, ya, la, ya uno quedó mal, ¿verdad? Y entonces la gente es como que vayan a donde Gabriela y le pregunten algo sobre cocina, por ejemplo. Que claro, debe, cero. Debe, debe cocinar cero. riquísimo, ¿no? No, no, cero, cero, cero. Y le dicen a Gabriela. Yo a la Gabriela, cocina, ahí. X. Gabriela, como hago un, un rico espagueti en salsa con hongos y que, y, no, yo soy psicóloga, no soy cocinera, no soy chef, Busque, entonces la idea es buscar el campo que es, y hay mucha gente, sí, y a eso vamos, quizás menores de edad, gente que tal vez con problemas también acá, eh, bueno. qué sé yo, que toman un teléfono y pueden escribirte en el chat y usted no sabe quién está del otro lado, porque incluso puedes decir, es que soy un niño de 11 años y es una persona de 40 años, y te escribe ¿Claro? y bueno, todo lo que pasa y lo que hemos visto, lo, lo del ciberbullying y también ciber de todo, en este caso. Ahora, uh -huh. Uh -huh. hemos hablado ya para ir eh, en, la, la en la última parte también, hemos hablado del tema de la autoestima, de uno como streamer, este, de uno como creador de contenido, ok, eh, y todo lo que pasamos. Ahora, quizás, eh, eh, ¿cómo manejarlo? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Cómo? Es que yo ya entendí que no es como lo pinté en un principio. Yo entendí que gasté miles de dólares en mi, en mi, en mi equipo y, y, y no era eso. Ya yo entendí que hay, aparte, aquí en Costa Rica hay mucho creador de contenido, hay mucho streamer aquí en Costa Rica, incluso streamer pequeño. A mí no me gusta que me digan streamer pequeño porque, eh, y, o sea, yo intento, intento como hacerme la idea de que no, de que mi contenido es bueno, de que no soy, soy pequeño en números quizás sí, pero estoy intentando ser, pues crecer. ¿verdad? Y no me gusta ese término, pero bueno, aquí hay mucho streamer pequeño eh, que tienen ah, 10, 12, 15, 30 personas viéndolos por stream. En comparación a los grandes que son mi, millón, eh, miles en este caso. Eh, ¿Cómo hacer para lidiar con eso? Ok, ya yo caí en cuenta, pero ahora sí, ¿qué hago? Yo, Michael Chacón, yo, el gamer, el experto, ¿qué hago para entonces entenderlo? Y a partir de hoy en adelante, disfrutar lo que hago y que eso que me golpeaba ya no me golpee. O no me golpee tanto, quizás. Uh -huh. Aquí hay que retomar otra vez lo, lo del principio, ¿verdad? Por eso yo dije de, de primero la parte de los objetivos, ¿verdad? Eh, bueno, si ustedes empiezan de una vez pues pensando 
en, que, en los seguidores, eh, eh, en, si, bueno, en, en dudas también. Si ustedes entran ya con esto, con dudas, pues las vas a tener pues, durante todo este tiempo. Aquí hay que entrar y hay que entrar pues, eh, pues a lo que salga, ¿verdad? Pues decir, bueno, yo voy a entrar porque me gusta y porque quiero experimentar esto, eh, quiero disfrutarlo, eh, porque chicos, eh, eh, tienen que saber esto, en el momento en que ustedes no disfruten de, de lo que están haciendo, ya sea streamer o, o del trabajo o de la familia o de lo que sea, ya hay algo malo. Ya es algo que hay que cambiar, ya es algo que ustedes deben dejar. Eh, o, eh, o, o trabajar en eso, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, lo primero es preguntarse esto. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Verdad? Eh, por ejemplo, voy a poner mi, mi experiencia para hablar un poco de eso. O sea, okay. yo, desde que, yo desde que entré, yo dije, bueno, eh, ah, yo soy muy introvertida. A mí, o sea, el estar acá, yo estoy que por dentro que yo digo, ya no aguanto ni cinco minutos de estar al frente de la cámara porque realmente me pongo muy nerviosa. A mí no me gusta. Okay. Pero yo okay. lo hago porque me gusta mucho hablar del pues del tema, yo digo, bueno, pues me da nervios y de todo, pero eh, es algo que, que quiero hacer, ¿verdad? Entonces me gana más las, la, las ganas, pues mi objetivo de poder compartir lo que yo sé con otros, que pues que, pues, que la vergüenza y los nervios, porque eso es ponerme a mí, eh, es, es, eh, eh, es sabotaje, es un autosabotaje para mí, ¿verdad? El miedo, la vergüenza, eh, qué dirán de mí, bueno, todos estos tipos de cosas que sé que a todos cuando empezamos en esto, pues, pues eh, nos pega de cierta uh -huh. forma, tal vez más que a otros, pero siempre lo pensamos, ¿verdad? De que si a alguien le va a gustar o no. Entonces yo lo que dije fue que, eh, ¿no? Pues eh, yo lo voy a hacer. Eh, nunca pensé en que si va a pegar o no. Eso para mí fue... Eh, eh, eso está como, pues, eh, como un objetivo, pues, a largo plazo. Yo digo, bueno, de ahí, si, si me ve mucha gente, pues, qué nervios, ¿verdad? Y ahora ya estoy, lo voy a decir, eh, ya casi estamos a los 400 followers en Instagram y yo ya estoy, a, ya, ya me estoy poniendo muy nerviosa, la verdad. Okay, ya estoy okay. muy, muy, muy nerviosa. Entonces, eh, que tal vez, tal, tal vez para otra persona, que es, pues, que es mucho más abierta a esto, pues, tal vez... Tal vez me diga, ay, pero es que 400 followers no es nada. Lo asimila más, sí. Exacto, pero para mí sí es, pues, es, pues, es un poco ya, porque también ya voy a sentir yo presión, ¿verdad? Yo digo, mm. uy, ya después de los 500 ya me va a dar más presión, porque eh, yo ya sé que la gente está esperando algo de mí. Entonces vamos a esto, ¿qué objetivos yo quiero? Bueno, mi, mi objetivo primordial no es tener, pues, no es llegar a, lo, a, a los mil, pues, si eso sucede, pues, está bien, pues, soy feliz, pero mi, mi, mi objetivo eh, primordial con Psico Gamer es poder pasarle el conocimiento a la gente, educar a la gente con ciertos temas, eh, involucrar a los psicólogos o a, o a otros profesionales a, a, a hacer, eh, pues, experimentos o, o involucrarse con los videojuegos en sus diferentes uh -huh. áreas. Eso es lo que yo quiero, ese es, ese es mi objetivo pues principal, entonces no me voy, eh, no, no me centro mucho pues en que ay es que voy a perder seguidores o, o, o no paso pues metiéndome pues a la, a la parte de estadísticas, de hecho hace, eh, yo, hace como dos semanas que casi no posteo yo en Psicogamer, pero yo les dije verdad a los seguidores, bueno es que voy a estar ocupada, estoy con lo de la tesis, estoy full, entonces eh, pues me van a perder pues un momento, ahí he tratado como de subir algunas historias, eh, pues algo ahí, eh, como para que vean que estoy viva, pero, ¿verdad? Claro, para otra persona que tal vez su objetivo es llegar a los mil followers, dos mil followers, eh, tener las estadísticas full, eh, eh, que se vea, pues, eh, su contenido en todas partes, pues, por supuesto, el, el desaparecer dos semanas es, es sacrilegio, es, eh, eh, para esa persona va a ser algo sí. terrible. Pero yo me lo tomo, pues, a bien, yo digo, yo digo, bueno, es muy probable que la gente, pues, se vaya, porque digan, ya está, esta muchacha ya dejó de, 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 pues de, de postear y no se sabe nada de ella, eh, mejor le doy un follow. Mm. Y me ha pasado, ¿verdad? Pero pues yo no, no me voy a echar a morir. O sea, pasó y yo digo, bueno, ya se me fueron algunos followers, sé que van a venir otros cuando yo mm. ya vuelva a eso. Y es lo que pasa. O sea, no me he hecho a morir. Yo es como, eh, no estoy diciendo que no me importen los followers. O sea, a mí me importa porque por algo hago contenido y pues me gusta, me gusta mucho compartir con ellos y por dicha, eh, la experiencia ha sido buena, la recepción que he tenido pues con la gente de esto de psicología y de videojuegos ha sido muy buena, me dejan mensajes de que, uy, wow, me encanta tu contenido, esto es muy bueno, eh, es muy nuevo, eh, no sabía de esto, gente interesada, gente que me dice, bueno, pero 
Bueno, preguntan sobre eso, me hacen preguntas. Eh, yo los asesoro, entonces me gusta mucho el proceso, pero a lo que voy es esto, mi objetivo es diferente al de la otra persona, que uh -huh. tal vez esa persona pues sí está interesada pues de vivir de, de, de esto. Pues mi objetivo no es tanto eso, pues si sucede, pues está bien. Eh, y no digo que el de la otra persona esté mal, o sea, si él, pues, eh, no sé, pues si esa persona pues quiere ganar plata y pues, no sé, y, a, tal vez un objetivo muy superficial sea pues el ser famoso, pues bueno, eh, 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 es su objetivo, ¿verdad? Pero eh, eh, tiene que saber que eso va a llevar cierto sacrificio y que eso también pues, pues le puede afectar física y pues eh, psicológicamente. Entonces, sí. eso hay que tenerlo mucho también eh, en mente, o sea, hay que tener un balance y eh, lastimosamente el mismo, las mismas redes sociales y el mismo YouTube y el mismo Twitch no permiten eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te están diciendo que tienes que hacer contenido todos los días, todos los días, a toda hora, ya sea streaming, ya sea publicaciones, ya sea fotos, ya sea historia, eh, escribir, eh, estar en un evento, lo que sea. Tienes que hacer contenido. Uh -huh. eh, y, y es muy feo, ¿verdad? Porque un día entrevistaron a un muchacho que también pues, había llegado pues, a un nivel ya muy alto, de muchos seguidores y de todo, y él decía, eh, yo hacía contenido y todo, pues ya no lo disfrutaba, pero no puedo creer que en los momentos en los que yo pasaba más deprimido por el contenido, por lo que me hacía sentir el canal, era cuando más Twitch o YouTube lo disfrutaba. Y es cierto, no. porque entre, ustedes, entre más está el contenido, usted no duerme, no come, eh, 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 deja a su familia botada, sus amigos botados, entonces, pues, por supuesto, esa persona está viendo que es que tengo que hacer contenido, tengo que mantener eh, 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 a los seguidores, tengo que, 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 que mantener, pues, esta rutina porque realmente se vuelve pues toda una rutina, tengo que mantener esto o, o, o sacrificar todo lo que está acá, todo lo que está a mi alrededor solo por una cosa, y eso no tiene que ser así, ¿por qué? Porque vas a terminar, hay muchas, yo ya conozco muchas eh, youtubers que yo seguía y ellas dijeron ya no más, ya uh -huh. solo me quedo con Facebook y, y eh, sí, con Facebook y, y Instagram, pero yo ya no vuelvo a seguir con, con YouTube ni con Twitch, tal vez una, una vez por semana o dos veces por semana, pero ya, se hace. Porque claro, esto es así de todos los días, pero ellas se dieron cuenta que el sacrificio era mucho. Y eso es lo que hay intenta, eh, que intentar evitar, ¿verdad? Llegar a eso. Yo, a menos yo, mi, mis, mis plataformas principales son YouTube, Twitch. Instagram, es lo principal. Me abrí un Twitter, no sé ni por qué, pero bueno, ahí igual... Eh, espero las una... mismas. Sí. <ríe> <ríe> Dave, porque uno de, de ahí va, va a ver qué sale. Y yo, y yo eh, Dave, publico ahí constantemente alguna, la, la imagen de hoy, yo la publiqué por ahí. Este, algunos eh, videos que subo a YouTube los publico por ahí, publico un link, digo yo, algo, algo agarro de, twi de Twitter. Eh, Facebook también, eh, para mí Facebook, yo siempre digo esto, quizás no es tan así, pero para mí Facebook ya murió en muchas áreas, porque bueno, Instagram está acaparando mucha gente y también, bueno, como, como red social, eh, y bueno, mucha gente hace Facebook, eh, juega en Facebook, lo famoso Facebook Gaming, igual, tiene miles de seguidores, yo he visto, eh, 17 mil, 20 mil, 50 mil seguidores, y bueno, entonces uno tiene también que, porque las plataformas, te quieren ahí, YouTube quiere que usted esté ahí, Twitch quiere que usted esté ahí, Facebook quiere que usted esté ahí, también existía una que se llamaba Mixer, que era de Microsoft, al final cerró, no pudo competir, eh, y bueno, entonces está Twitch, eh, YouTube Gaming y Facebook Gaming, que quieren que usted esté ahí. Eh, y lo que hablaba ahora este, Gabriela, y sí, o sea, ellos, ellos, por más que seas streamer pequeño y usted diga, no, es que a YouTube, a Twitch, a Facebook, no le importo, no, si le importas, porque hay claro. muchos como usted, que lo que le importa es que, como dice Gabriela, estoy generando contenido, eh, dinero con usted, porque más gente llega y hace es que más gente quiera empezar y hace es que más gente conozca a otros youtubers grandes y streamers grandes. Y bueno, eh, todo eso te, es una bola de nieve que va creciendo poco a poco. Eh, pero hay que intentar no llegar a eso. Y como digo, yo principal es Instagram, Twitch y YouTube. Digamos, mm. Facebook, yo, Facebook es como un reciclado. Yo subo a YouTube 
y lo de YouTube lo agarro y lo, lo hago una promo y lo comparto en Facebook. Este, sí, sí. O sea, es como lo manejo. Eh, Instagram, eh, igual, bueno, con el tema de las historias, más que todo son las historias, publicaciones, eh, es también como un reciclado de todo, porque agarro de Twitch, digamos, eso que, que está por acá. Yo este, este contenido hoy de Twitch lo voy a subir creo que mañana a YouTube. Ahí va a quedar YouTube para igualmente la gente que lo, que lo quiera ver. Ahí va a quedar. Lo que hago es que agarro de este contenido de una hora, hora y resto, eh, y parto como cuatro minutos, lo subo a, a, a Instagram. Entonces, lo voy repartiendo todo y eh, a ver qué sale. Pero yo no estoy preocupado por lo que pase o no pase en Facebook o lo que pase o no pase en Twitter. No intento que no me presione eso. Más si sí en Twitch y en YouTube. Igual, son dos plataformas grandes que... Um, Igual me van a producir estrés si no veo números. Y bueno, y a, algo que también quería comentar ahora. Yo, por ejemplo, para hacer un video que ya dejé de hacer ese tipo de contenido, hablaba, por ejemplo, en Nintendo Direct de la semana pasada. Y yo quería hacer un video hablando de Nintendo Direct. Pero lo más resumido. Pero Gabriela, aquí tengo que meterte por aquí porque ya te me, te me fuiste, te me fuiste. En, en, el, en el cuadrito, mire para ver. <risa> yo, yo hablando y yo, ¿qué pasa con Gabriela? Y es que se me ocurrió. Ahí está, ya, ya, ya lo acomodé. Este, y yo, este, ya se me fue la idea por estar haciendo eso. El, el, punto, el punto aquí es que eh, no hay que permitir que las plataformas te, te expriman y llegar a, no llegar al punto de lo que hablaba ahora Gabriela, no llegar al punto de que uno diga, no, dejo todo votado. Que yo he pensado eso, yo he pensado, yo he dicho. ¿Para qué me complico? No voy a estar más en Twitch ni en YouTube, voy a relajarme. Incluso me he pensado que sea tomar un descanso y la gente dice, ah, pero ni tenés tantos seguidores, ¿a quién le va a importar esto y lo otro? Bueno, yo me he metido mucho y he intentado hacer mucho contenido y ocupo un break. Quizás no he tenido los resultados que he querido, pero ocupo un break porque he estado de madrugada editando, he estado de madrugada haciendo, que afiches, que promos, que esto ocupo un break, para volver a tomar fuerzas, porque ahí ya va a llegar un punto en el que se descuida la salud, descuidas a tu familia, descuidas tu trabajo, descuidas sus estudios, por algo que quizás en un futuro te va a generar plata, pero por el momento no. Entonces, Exacto. hay que luchar con eso para que realmente no llegara al punto en el que uno diga, dejo todo votado, este, uh -huh. y poder acomodarnos, y quizás va el tema del disfrute, de poder disfrutar lo que se hace, y ver poco a poco, paulatinamente, cómo los números van, van llegando o, o las expectativas se van cumpliendo. Eh, ¿Quieres decir algo de eso? Eh, no, nada más iba a decir que claro, porque uno siempre está, eh, bueno, el, el mundo en el que vivimos es demasiado acelerado, entonces todo lo queremos como para allá. Entonces uh -huh. uno cree que nada más pues hacerse, eh, pues hacerse la cuenta y streamear una o dos veces o tres veces, pues ya uno, ya la cuarta ya va a tener como mil seguidores o, o mil vistos o pues eh, gente viéndote. Y uh -huh. pues no sucede así, no es tan sí. fácil, todo tiene que ir paso a paso, uh -huh. eh, pues algunas veces pues sí nos va a ver mucha gente, otras veces puede ser que no, eh, pues eh, puede ser que a veces lo compartan, a veces no, a veces hay comentarios, a veces no, o sea, esto es así, es, es, es lo más normal, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, y es que a veces tenemos como también esta presión, ¿verdad?, de que pues vemos a otros y que pues les está yendo mucho más rápido, que van mucho más rápido, pero hay que ver qué hicieron ellos. Uh -huh. también, ¿verdad? Si ya sí. es que ellos, bueno, digamos, yo no soy, eh, eh, o sea, yo no tengo muchos amigos, entonces por supuesto, eso eso es, eso pues ta, eh, pues también se va a ver reflejado pues, pues eh, en los follows, ¿verdad? Porque tal vez si tuviera como mucho más amigos, pues tal vez esos amigos pues le puedan dar, eh, pues seguir, pero no es algo de lo que yo me estrese, uh -huh. ¿verdad? Ahí es, eh, o sea, hay demasiadas cosas que tomar en cuenta, pero aquí lo principal es que se, uno se tiene que enfocar en uno, en lo que uno quiere. Sí. Al principio, ya tal vez más adelante, uno dice, ya uno le puede preguntar a la gente, bueno, que eh, he estado pensando en tal contenido, ¿les gustaría? ¿No les gustaría? Eh, tengo esta idea, ¿qué les parece? Bueno, ya uno les empieza, empieza a hablar con ellos, ya uno empieza a interactuar con ellos, bueno, ¿les gustaría? ¿No les gustaría? Entonces, así uno se da cuenta. Si pusieron que no, uno dice, uy, no, mejor mm. ni me hubiera, mejor ni me arriesgo porque entonces no les va a gustar. Pero eso también es importante, estar en contacto pues con, lo, con, con, con los followers. Sí, de hecho yo hace poco, ya para ir cerrando, yo también eh, he pensado hacer una, un tipo de, de, de interacción así en Instagram porque incluso, bueno, como comentario, he visto gente que dice, eh, se desaparece tres, cuatro días y comentan, eh, perdón, por, por, perdón por ubicar esos cuatro días, es que estaba en X cosa, pero ya volví. Entonces yo digo... Eh, no digo que esté bien o está mal, simplemente yo veo y digo que, 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 que tan importante es para esa persona esa red social, porque pide perdón por no publicar, 
Uh -huh. Y de, yo, yo a veces, yo, yo soy el único público diariamente. Yo publico, bueno, yo más que todo es, no sé cómo llamarlo, pero, o sea, no, no publico, yo no publico nada de mi vida personal, no porque no quiera, sino porque lo manejo de una manera más profesional, lo que es mis, mis redes sociales. Entonces, Instagram, que YouTube, que voy a hacer esto, que X evento, que y ahora me, me abrió otra cuenta, una más, que se llama El Dato del Inexperto, que es donde publico noticias este, del mundo gaming y geek. Entonces, igual, tengo que hacer, y yo no puedo public, yo no puedo agarrar una imagen de Google y publicarla. Porque para mí eso es, eso es eh, eh, perdón a la gente que lo hace y, y si lo hace yo entiendo que también no tenga tiempo. O, o, hay muchos uh -huh. factores. El punto es que yo lo, agarro una foto de Google y la publico, yo lo veo mediocre para mí. Yo digo, no, no, yo ocupo hacer una imagen bien hecha con un título bien bonito y publicarla. Así me siento bien uh -huh. yo, en el sentido de que estoy intentando hacer un, un contenido eh, bueno. Pero esa gente que dice, me desaparecí cuatro días, perdón, perdón, chico, no sé. Yo, yo no sé si yo no quiero llegar hace, hace, hace tiempo. O sea, si, si ajá, la ajá. red social es algo secundario. Si publico eh, bien y si no, pues es, algo estaré haciendo. Tampoco tengo que informar todo, cada paso que hago. Aunque yo vacilo, yo digo a la gente eh, que invito a aquí, como, como usted, le digo, eh, voy a hacer una ficha, esto y lo otro. Entonces, yo digo a la gente, bueno, es que yo hago imágenes hasta para ir al baño. Hago casi que imágenes. Yo soy así, yo hago imágenes para todo. Pero a veces, a veces me paso. Eh, para ir cerrando, Gabriela, primeramente agradecerte muchísimo tu participación. De hecho, por acá, a toda la gente que esté viendo, saludos para Mr. Ale, que también está por aquí. Otro streamer también, uy, youtuber de Costa Rica. Eh, saludos para Mr. Ale y también a toda la gente que ha estado por acá y a los que nos ven a través de YouTube también. Eh, ahí está, ay, invitados puse. Aquí está el canal, la página más bien, el, el perfil de Instagram de, ay, otra vez invitados. No, no, parece para ver, porque si no estamos mal. Ahí está. Eh, el Instagram de Gabriela, de Psico Gamer, para que lo puedan seguir. Eh, la ayuda a llegar a esos 400 followers que dice que está Ay, un poco genial. asustada, pero, pero ahí va a llegar. Este, y también, cualquier asustada, duda. Pero feliz. Asustada, pero feliz. Eh, de, esos susto, de esos sustos queda, esos sustos queda gusto. gusto. Exactamente. Este, así que ahí la pueden seguir. Cualquier pregunta, cualquier duda, ustedes le pueden escribir. Y si ya es algo más profesional, pues ella los guiará eh, a eso. Eh, a toda la gente que ha estado por aquí, muchas gracias de verdad. Y como último comentario, Gabriela, alguna conclusión de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Eh, porque siempre hay que dejar un mensaje, se habló de mucho, pero un mensaje conforme lo que tú sabes y tu campo, tu, 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 lo que tú haces, que nos puedas dejar a todos los que estamos viendo este contenido y, y los que nos interesa también eh, todo lo que hoy se ha hablado. Pues no, eh, decir que disfruten lo que hagan, eso es como lo más importante, eh, como se los dije y se los repito otra vez, en el momento en que a ustedes no les guste algo, pues lo dejan, no tiene que ser dejarlo pues en su totalidad, pero si sí van a necesitar un break, tómense ese break, en el momento en que su cuerpo y su mente les diga que necesitan un break, háganlo, háganlo en ese momento, porque el llevar todo esto pues tiene sus consecuencias, y entre más tiempo pase, eh, pues es peor. Entonces, eh, busquen un balance, hagan también otro tipo de cosas, eh, no solo se queden pues eh, haciendo streaming o, o hagan streaming, pero tal vez pueden hacerle pues otra cosa. Eh, no estoy diciendo pues que el contenido mismo, el mismo contenido de siempre no, no sea bueno, pero sí hay que darse como un refresco para, para ustedes también, uh -huh. no tanto como para la gente, sino para ustedes también. Entonces, eso es lo más importante, tener un balance. Eh, ya en el momento en que ustedes digan, no, esto ya es demasiado agotador, eh, yo solo estoy comparándome con la gente, me siento mal, ya no lo disfruto, pues eh, eh, eso ya es una señal, ya es una señal de que hay ciertas cosas que hay que cambiar. Y pues eh, no se queden en su zona de confort, ¿verdad? La, la, la famosa zona de confort. Eh, uh -huh. Experimenten, experimenten cosas y siento que, 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 que el hacer, pues el estar acá, el de crear contenido, pues es muy bueno uno conoce muchas cosas, eh, las relaciones sociales eh, pues eh, se suben, yo he conocido, o sea, a pesar de que yo tengo una personalidad pues muy, verdad, eh, de que no me gusta mucho relacionarme, pero he conocido gente fantástica, me ha encantado, o sea, eh, gente muy profesional, gente que me ha ayudado, gente que yo los puedo ayudar a ellos, entonces es una, eh, eh, o sea, a pesar de todo lo malo, verdad, que hemos hablado de, pues, de, de hacer contenido, pues también tiene su aspecto eh, positivo y es muy bonito, uno eh, conoce gente, eh, 
uno con, eh, adquiere cierto conocimiento porque no es solo pararse al frente de una cámara, sino es eh, todo un trabajo por detrás, el de diseño, el de, eh, el de tener que leer tal vez ciertas cosas, eh, a veces uno dice, bueno, es que es de videojuegos, ¿eh? ¿qué va a hacer? Pues no, pero eh, ya, y si a mí solo me gusta, no sé, dos juegos y no veo el resto de los juegos, pues está mal, también tengo que conocer de otros juegos, entonces uh -huh. eh, todos los aspectos, eh, hay muchos aspectos positivos eh, a la hora de, de crear contenido, de eso de disfrutarlo y de tener un balance balance, balance, de hecho hay una canción de, de pues yo escucho mucho reggae nacional y de, Yari, de Yaricio y Yaricio al final de su canción eh, él habla como, de, bueno de, de, la canción es que habla como de que Dios le dé como orden verdad y, todo, y de, al final dice give me the balance entonces yo me acuerdo, de, de, digo yo el balance, el balance y, y siempre que escucho eso Sí, y siempre que escucho eso, como que resuena más fuerte que toda la canción, porque eso lo dice al final. Y digo yo, sí, pucha, que el balance, un balance en todo, ¿no? porque eh, yo tengo familiares que, por ejemplo, están tan metidos en su mundo que no comparten con la familia nunca, y ya se nos olvidó incluso cómo eran. Eh, y yo, eh, y el balance, no solamente la familia y, y novia o lo que uno tenga, sino también el descanso, el break, y de yo... Sí, yo, yo tengo rato y es que es, es cierto, o sea, y, y por eso es que he llevado esto con más calma, porque yo incluso hasta me he sentido presionado, en, eh, o sea, de salud, eh, porque yo no, yo no duermo, me levanto de la madrugada y me levanto para ir a trabajar y no desayuno bien y las comidas se desordenan, ninguno no engorda y todo uh -huh. tiene que ver, entonces por eso hay un balance para todo, uh -huh. así que agradezco muchísimo. Tu participación, este, Gabriela, muy honrado que puedas estar por acá de, de un tema, o sea, de, 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 de muy profesional y, y muy agradecido porque hayas aceptado estar aquí. Eh, quiero que des por ahí alguna, bueno, red social, aquí está Instagram, una vez más lo voy a compartir, pero alguna otra red social también y no sé si, si te manejas con algún número de teléfono o algo donde la gente pueda contactarte más personalmente o solamente en redes sociales. Eh, redes sociales o todas mis redes sociales son así, psicogamer CR. Ahí me okay. pueden encontrar en Instagram, en Facebook y e incluso en YouTube. Eh, y si YouTube, me quieren okay. escribir, es, es sumamente fácil el correo. Es Gaby, Gaby con Y, arroba, psicogamer.com. Ok, Super perfecto. Fácil. No se pierden. ¿Otra vez cómo es? ¿La Gaby, página web? Ajá. Ah, bueno, la, no, la página web es psicogamer.com. Ah, psicogamer.com, perfecto. Ajá. Y el correo es Gaby con Y, arroba, psicogamer.com. Perfecto, ahí está, entonces no sabía que tenía también página web, por ahí está, Ajá. y la pueden seguir, y bueno, ahí también pueden apoyarla también todo el contenido que hace, muy profesional, y nuevamente muy agradecido, espero, es la primera, pero espero no sea la última, espero tenerte por Ajá. acá con más temas, y que, y que nos vaya bien, que es la, la, la idea, de verdad, muy agradecido, este, Gabriela, y pues adelante en tu carrera, todavía sigues estudiando, supongo, sacando más, más, eh, más. La maestría, la ah, maestría la estoy maestría. sacando. Hablando de, de presión, hecho, la... ¿verdad? Sí, de, de hecho, me, la, la tesis es sobre realidad virtual. La, oh, ok. Ah, de hecho yo vi, yo vi que se lo publicó en su Instagram, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. Perfecto, no, 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 es la ventaja. Así que a, a Psicogamer, a Gabriela en Instagram, porque nos, man, nos mantiene muy informados a sus seguidores. Sí. Así que nos vamos. Muchas gracias a todos los que han estado por ahí. Espero que les haya gustado esto también a los que nos ven en YouTube, a los que ven en Twitch. Mañana, eh, lunes, estará en, en YouTube, si Dios lo permite, para que lo puedan ver, compartir y demás. Y los que nos ven en YouTube, dejen su like, también su comentario. Y pues saben que seguimos trayendo contenido fresco y dando usted también ser original. A toda la gente que ha estado por ahí también, saludos para Mr. Ale, para Squid Hooky, también que no nos saludó. Eh, saludé, dice que, dice que ya te dio el follow por ahí, también a Insanity, al Master, a Fechao, a todos los que han estado por ahí, sigan adelante con sus contenidos con sus proyectos, pero bueno, tomando los consejos que hoy hemos conversado, nos vamos y como siempre digo, sigo haciendo contenido desde el punto de vista de un aficionado más, pura vida nos vemos sí, yeah,